असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा क्लासिफिकेशन की टाइप्स को पढ़ा हमने ये टेबुलेशन को देखा टेबुलेशन की टाइप्स को देखा इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अपने डाटा को प्राइमरी डाटा को ग्रुप डाटा में यानी सेकेंडरी डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है तो अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन विच वेरियस ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन टू क्लासेज अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसीज यानी हम उनकी क्लासेज के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशन आ रही होती हैं उन्हें फ्रिक्वेंसीज की शेप में उनके सामने जब लिख देते हैं उन क्लासेस के सामने उन ग्रुप्स के सामने तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं अब फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज फॉलोइंग इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी आर क्लासेस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी यानी किसी भी क्लास के सामने किसी भी कैटेगरी के सामने किसी भी ग्रुप के सामने जितनी वैल्यूज जितने टैली बार लगें जितने एंट्रीज लगें उन एंट्रीज को काउंट करने के बाद जितनी वैल्यूज बनती हैं उन वैल्यूज की जो काउंटिंग है उसे हम क्या कहते हैं उस कैटेगरी की उस क्लास की फ्रिक्वेंसी को कहते हैं तो इसकी मज़ीद आपको इस कंसेप्ट को का जो क्लियर व्यू है जब हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इन शाह तो नेक्स्ट देखें हमारे पास अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होता है तो द फ्रेश डाटा दैट हैव बिन कलेक्टेड For the first time and have not undergone any statistical treatment are called ungrouped data. यानी ऐसा data जिससे जिसके ऊपर कोई भी statistical treatment ना किया गया हो जिसे first time हमने जो है वो collect होने के बाद जो है वो लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं ungrouped data कहते हैं यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे primary data कहते हैं ग्रुप डाटा किसे कहते हैं कि वन द अन ग्रुप डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स जब भी हम ग्रुप डाटा को अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंगली तो उसे हम ग्रुप डाटा कहते हैं डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लिखा हुआ जो डाटा है उसे भी हम ग्रुप डाटा ही कहते हैं यानी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास प्रोसेस करता है अनग्रुप डाटा को और अनग्रुप डाटा को प्रोसेस करके कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर ग्रुप डाटा के अंदर और हमें फ्रीक्वेंसी यानी हमें उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ वैल्यूज को भी बता देता है कि वो कितनी है हर ग्रुप के अंदर इंडिविजुअली जिससे हमें काम करना हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें मज़ीद इजाफा हो जाता है डाटा तो नेक्स्ट देखिएगा रेलेटिव फ्रिक्वेंसी रेलेटिव फ्रिक्वेंसी किसको कहते हैं इसे डिनोट करते हैं आर एफ से तो बेसिकली ये प्रोपोर्शन है फ्रिक्वेंसी का किसी भी कैटेगरी की फ्रिक्वेंसी का और टोटल फ्रिक्वेंसी के साथ और इज डिटेन बाई डिवाइडिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसी बाई टोटल फ्रिक्वेंसी यानी हम हर जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है किसी भी कैटेगरी की उसको टोटल फ्रिक्वेंसी से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती जाएगी हर कैटेगरी के अंदर तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हर कैटेगरी के अंदर जितनी भी बनती है उन सब का जो सम है वो इक्वल टू वन होना चाहिए या वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वन होना चाहिए जिसे हम कहते हैं राउंडिंग एरर भी कहते हैं क्योंकि इससे जो आंसर आता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी में वो इन शेप ऑफ पॉइंट्स uh, आता है और पॉइंट्स में जो आंसर है वो समटाइम्स जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो उसमें राउंडिंग एरर आ जाता है तो उस राउंडिंग एरर के साथ वो कहता है कि अप्रोक्सीमेट इसका आंसर जो है वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का इक्वल टू वन होना चाहिए अगर इसका एग्जैक्ट आंसर आपने वन लेना है तो आप इसको डेसीमल वैल्यू में यानी पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट ना करें डेसीमल फ्रैक्शन के अंदर आप इसको कॉमन फ्रैक्शन में ही रहने दें और इन इसका इसकी डिवीजन भी ना करें कटिंग भी ना करें किसी भी फ्रैक्शन की तो इसका आंसर इक्वल्स टू वन इजीली आ जाता है द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस 
ए दो या दो से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान जो है वो कंपेरिजन के लिए के लिए भी रेलेटिव फ्रिक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं तो रेलेटिव फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपके सामने है एफ ओवर समेशन एफ समेशन एफ मीन्स टोटल फ्रिक्वेंसी और यहाँ पे एफ शो कर रहा है हर कैटेगरी के अंदर जो फ्रिक्वेंसी मौजूद होगी नेक्स्ट देखते हैं जी हम मेन स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड फॉर डिस्क्रीट डाटा ये डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम डिस्क्रीट डाटा के लिए बनाते हैं और ये किन तरी इसको बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं यानी कि स्टेप वाइज इसको किस तरह से हम काम मुकम्मल करते हैं इसका तो नंबर वन इसका स्टेप है जी हम सबसे पहले फाइंड करते हैं रेंज डाटा के कि रेंज क्या है उस रेंज को डिफाइन करते हैं रेंज कैसे डिफाइन की जाती है कि हम डाटा में देखते हैं कि उसकी मिनिमम वैल्यू डाटा की क्या है और डाटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और उन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं जैसे आप यहाँ पर सामने फार्मूले में देख रहे हैं कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है रेंज मैक्सिमम वैल्यू को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं मिनिमम वैल्यू को हम एक्स वन से डिनोट कर रहे हैं और रेंज का सिंबल है कैपिटल आर इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि द फर्स्ट कॉलम प्लेस ऑल पॉसिबल वैल्यूज कि पहले कॉलम में हम तमाम जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं फ्रॉम द लोएस्ट टू हाइस्ट अंडर द टाइटल ऑफ द वेरिएबल हम वेरिएबल के अंदर जो है वो उन तमाम वैल्यूज को लिख देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर यानी कि Uh, हम लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट इसके बाद जो है थर्ड uh, स्टेप में इन थर्ड इन द सेकंड कॉलम वर्टिकल बार कॉल टैली बार और टैली मार्क इज पुट अगेंस्ट अकर्ड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हम हर uh, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसके सामने उसको जो है वो टैली मार्क अलॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रेपटेशन ऑफ दैट वैल्यू तो वो आ, इसके बाद नेक्स्ट देखें इन द फाइनल कॉलम तो फाइनल कॉलम में हम क्या करते हैं कि जितने भी टैली बार्स लगे होते हैं जितने भी टैली मार्क्स लगे होते हैं आ, उन तमाम टैली बार्स और टैली मार्क्स को काउंट करने के बाद हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी हम जो है वो डेवलप कर लेते हैं तो इसको आ, सारे प्रोसीजर को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं आ, ताकि आपको इसके बारे में बासानी इसकी समझ आ सके यहाँ पर मैंने इसको आ, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है क्वेश्चन लिखा है द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कमर्शल बैंक मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है ये डिस्क्रीट डाटा है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका इंटरवल भी हर वैल्यू का जो है वो अगर डिफरेंस लें अरेंज करने के बाद तो वो वन आ रहा है तो लोएस्ट वैल्यू इसमें ज़ीरो है यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें ज़ीरो है मिनिमम वैल्यू इसमें ज़ीरो है और मैक्सिमम वैल्यू इसमें टेन है इसकी रेंज ली हमने डाटा की तो रेंज लेने से हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया टेन अब इसको जो है वो फर्स्ट कॉलम में हमने देखे जी क्लासेस को लिखा अंडर द वेरिएबल एक्स हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखा जीरो को लिखा जीरो से अप टिल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लिखा और अब यहाँ पर जब हम इसको लिख लेते हैं तो लिखने के बाद अब हमने यहाँ पर इसके क्या लगाने हैं टैली मार्क्स तो अब टैली मार्क्स कैसे लगाएंगे सबसे बेहतरीन इसका तरीका तो ये है कि आप सबसे आसान काम ये कर सकते हैं कि आप डाटा को अरेंज कर लें अब अगर आप डाटा को अरेंज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है टैली मार्क्स को लगाना अब आप डाटा को अपने सामने रखिए आप देखिए जी यहाँ पर डाटा में जो आ, सबसे पहले वैल्यू है वो क्या है सपोज के डाटा में अरेंज करने के बाद सबसे पहले वैल्यू ज़ीरो आती है ज़ीरो के सामने एक टैली मार्क लगा दें देन फिर ज़ीरो रिपीट हो रहा है उसके आगे फिर एक और टैली मार्क लगा दें देन वन को देखें वन में कितनी रेपटेशन हैं वन की रेपटेशन को नोट करें और उतने ही टैली मार्क्स को उसके सामने लगा लें ठीक है और अगर आप जो है वो अरेंज नहीं भी करते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वैल्यूज को वन बाय वन जो है वो हर एक वैल्यू के सामने उसका टैली मार्क लगा सकते हैं जैसे अगर आपने डाटा को अरेंज नहीं किया आपकी पहले वैल्यू आ रही है आ, फाइव आ रही है आप फाइव के सामने एक टैली बार लगा दें ठीक है 
नेक्स्ट फिर जो है वो आपके पास टू आ रहा है तो टू के सामने एक टैली बार लगा दें और जब आपके पास हर एक वैल्यू के आगे जो है वो फोर टैली बार लगने के बाद उस वैल्यू की जो है वो फिफ्थ वैल्यू भी आ जाती है यानी उस वैल्यू के सामने हमारे पास एक फिफ्थ टैली बार भी आ जाता है तो फिफ्थ टैली बार को आप यूँ क्रॉस की शक्ल में लगाएंगे तो ये क्रॉस की शक्ल में लगाने से आपको आसानी क्या हो जाएगी कि जब आप फ्रिक्वेंसी के लिए इन टैली बार्स को गिन रहे होंगे तो आप इजीली इन टैली बार्स को काउंट कर सकेंगे और यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी बना सकेंगे और जब आप इन तमाम टैली बार्स को लगा लेंगे हर वैल्यू के सामने तो हर वैल्यू के सामने टैली बार लगा लेने के बाद आप इसकी फ्रिक्वेंसी को काउंट करेंगे जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर टू है फिर वन है तो वन की फ्रिक्वेंसी फाइव और थ्री एट है और टू की फ्रिक्वेंसी फाइव और फोर नाइन है थ्री की फ्रिक्वेंसी फाइव और टू सेवन है देन फोर की फ्रिक्वेंसी फाइव और फाइव जो है वो टेन और वन एलेवन है देन फाइव की फ्रिक्वेंसी आपके पास देन सिक्स की फ्रिक्वेंसी है देन आपके पास सेवन की फ्रिक्वेंसी है और इसी तरह से आप सारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लगा सकते हैं ईजीली तो इन सब तमाम फ्रिक्वेंसीज का जब आप टोटल करेंगे तो इस टोटल से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उतनी ही होगी जितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास डाटा में मौजूद हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा आप इसको बसानी जो है वो परफॉर्म कर लेंगे बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने का जजाकल्ला